rice kitchen dosa made with spices and lentils other than the rice that is ara dosa this dosa can be made thick or thin soft or crisp all according to your taste it's very tasty healthy protein rich and nutrient dense so let's see how we can make this healthy dosa ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് അടദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊന്നിയരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നിയരിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇഡലി അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇനം പച്ചരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അര കപ്പ് അളവിൽ തോരപ്പരിപ്പ് അതായത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് ഈ ദോശയ്ക്ക് കൂടുതൽ രുചി നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് അത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇത് സാധാരണ സദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള പരിപ്പ് ഇറക്കി ചേർക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇത് കാൽ കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ഇതേപോലെയുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് അളവ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ നേരം വരെയെങ്കിലും ഇത് അരയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം ഈ അരിയും പരിപ്പിനോടും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ആറേഴ് വറ്റൽമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതും നമുക്ക് ഈ അരിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിലേക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴുകിയെടുത്ത കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിയും പരിപ്പും അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം വളരെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണ്ട ഇതേപോലെ ചെറിയ തരി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത അരിയും പരിപ്പും എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കായവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മാവ് അങ്ങനെ പുളിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ദോശ ഇട്ട് തുടങ്ങാം എങ്കിലും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ദോശ ചൂടുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് കൂടുതൽ രുചിയും ഫ്ലേവറും കിട്ടും ദോശപ്പാൻ ചൂടായാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് ദോശ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എണ്ണ പുരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദോശ കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിക്കുക ഈ ദോശ ഇതേപോലെ ഖനം കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഖനത്തിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം പൊതുവേ അട ദോശ അല്പം ഖനത്തിലാണ് ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചുടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും ദോശ പകുതി വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം നല്ലെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഇതേപോലെ തൂവി കൊടുക്കാം ഈ ദോശയിൽ പരിപ്പ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ സാധാരണ ദോശയേക്കാളും വേവാൻ അല്പം കൂടെ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ഇനി ഒരു വശം നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റേ വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടു വശവും നന്നായി വന്ത് ഇതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
ഒരു ബ്രഷോ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ദോശയ്ക്കുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചട്നി തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി മുറി തിരുമിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കോക്കനട്ട് ചട്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് നല്ല രുചിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ആട ദോശയും അതിന് പറ്റിയ കോക്കനട്ട് ചട്നിയും തയ്യാറാക്കിയത് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക താല്പര്യമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു